படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரபலம் எழுத்தாளர் கவிஞர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு வண்ணதாசன் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வண்ணதாசன் முதல்ல பிறந்தாரா இல்லை கல்யாண்ஜி முதல்ல பிறந்தாரா இல்லை ரெண்டு பேருமே ஒட்டி பிறந்த ரெட்ட குழந்தைகளா முதல்ல கல்யாணி பிறந்தார் கல்யாணிலேருந்து வண்ணதாசன் பிறந்தார் ஏனென்றால் வண்ணதாசன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் முதல்ல சிறுகதை எழுத ஆரம்பித்தான் கல்யாணிஜி வந்து அதற்கு பின்னால் கணையாணி காலங்கள்லாம் வந்து கவிதை எழுத ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ உங்களுடைய கேள்விக்கு வந்து நான் உடனடியான பதிலாக சொன்னோம்னா வண்ணதாசன் தான் முதலாக பிறந்தான் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய படைப்பு ரீதியான பிறப்பு உங்களுக்கு முத முத அந்த இலக்கியம் சார்ந்த பத்திரிகையை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் எப்போ வந்தது யாருடைய படைப்பை நீங்கள் விரும்பி படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல போனால் நான் எந்த எங்கள் அப்பாட்டேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அல்லது தெரியாமல் இருக்கலாம் என்னுடைய தந்தையார் வந்து திகாசி என்று அறியப்பட்ட திகா சிவசங்கரன் ஒரு அவரும் பொது உடைமை சார்ந்து அல்லது பத்திரிகை துறையை சார்ந்து அல்லது விமர்சனம் சார்ந்து இயங்கிக்கிட்டு இருந்ததுனால நான் அல்லது என்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் வளர்ந்தது வந்து சோர்களுக்கு மத்தியில் அப்படிங்கிறத விட நூல்கள் நிறைந்த அலமாரிகளுக்கு மத்தியில் தான் நாங்கள் வந்து வளர்ந்தோம்னு சொல்லுவோம் எங்களை சுற்றி நிறைய புஸ்தகம் இருக்க அலமாரிகள் நாங்கள் கட்டில் பார்த்ததில்ல மேஜை பார்த்ததில்ல ஆனால் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க நிறைய அலமாரியில் புஸ்தகங்களாக இருக்குது பார்த்துருக்கோம் ஸோ புத்தகங்களுக்கு வந்து நாங்கள் நேரடியாக போயிட்டோன்னு நான் நினைக்கிறேன் வாசிப்பு என்கிறது வந்து ஏற்கனவே எங்களுக்கு வந்து திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அளவில் தான் இருந்தது அடிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னா அப்பா வந்து ஒரு ரஷ்ய இலக்கியம் சார்ந்தவர் அப்படிங்கிற முறையில் நான் அடிப்படையாக வாசித்தது எல்லாமே யார் எழுதியிருக்காங்க இன்னாருடைய எழுத்து இது செக்காவா இது துர்கனேவா இல்லாட்டா இது தாஸ்தாவஸ்கியான்னு தெரியாமல் நாங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சதெல்லாம் வந்து ரஷ்ய இலக்கியங்கள் ஆக ரஷ்ய இலக்கியங்கள் தான் என்னுடைய நுழைவாக எனக்கு மாத்திரம் இல்லை தெற்கத்திய ஆண்கள் எல்லா படைப்பாளிகளுக்குமே வந்து ரஷ்ய இலக்கியங்கள் வழியாகத்தான் நாங்கள் வந்து மற்ற இலக்கியங்கள் அடைஞ்சிருப்போம் இன்று மேலை இலக்கியங்கள் சொல்லப்படுகிற எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ரொம்ப பிந்தி தான் வந்து சேர்ந்தோம்னு சொல்லுவோம் அதற்கு அடுத்தால் பார்த்தோம்னா என்னுடைய ஹைஸ்கூல் டேஸில் என்னுடைய உயர்நிலைப் பள்ளி காலங்கள் பார்த்தோம்னா அப்போது வந்து ஜெயகாந்தன் வந்து முத்திரை கதைகள் வந்து விகடன் எழுதிட்டு இருந்த காலங்கள் அப்புறம் வந்து அவருடைய கோகிலா பற்றி என்ன செய்து விட்டாள் அப்படின்னா என்ன செய்து விட்டாள் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட வந்து சொல்ல முடியும் அவ கடைசியில் இப்போது திரைப்படங்கள் எல்லாம் காட்டப்படுகிற அந்த கடைசி ரயில் வண்டியில் ஏறுகிற கதாநாயகம் ஏறுகிற காட்சி வந்து அந்த அறுபதுலேயே அந்த அந்த கோகிலா என்ன செய்து வச்சிருப்பா ஆக பிரளயம் எத்தனையோ யாருக்காக எழுதான் எனக்காக எழுது வாழ்க்கை அழைக்கிறது இப்படி நிறைய ஜெயகாந்தன் அடுத்த கட்டம் ஆக ஜெயகாந்தன் தான் என்ன மறுபடியும் வந்து நவீன தமிழ் இலக்கியங்களுக்குள்ள அழைச்சிட்டு வந்தார் புதுமைப்பித்தன்லாம் நான் ரொம்ப பின்னாடி வாசிக்கிறேன் என்னுடைய முப்பத்தஞ்சு அல்லது முப்பத்தாறு வயதில் வாசி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதற்கு முன்னால் வந்து வாசித்தவராக இருந்தால் அதிகம் வாசித்தவராக இருந்தால் அல்லது அதிகம் ஈர்க்கப்பட்டவனாக இருந்தால் வந்து அது வந்து ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தன் தான் அவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ நிறைய பா புத்தகங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நிறைய புத்தகங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் குறிப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்காக உங்களுக்கு படித்த புத்தகங்களை பதிவு போயிருந்துருக்கீங்களா படித்த புத்தகங்கள் பெயர் மட்டும்தான் நான் நல்லா இப்போ சொல்ல முடியுமே தவிர அதை பற்றி அதனுடைய பாத்திரங்கள் வழியாக அல்லது ஒரு காட்சி வழியாக அந்த புத்தகங்களை பற்றி இப்போ என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனாலும் நீலகண்ட பறவை தேடி என்கிற புத்தகம் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து எனக்கு வந்து முக்கியமான புத்தகம் யார் எழுதுனது அத்தியன் பந்தோபாத்தி எழுதுனது தமிழில் வந்து சு கிருஷ்ணமூர்த்தி மொழிபெயர்த்தது நான் ஒரு படைப்பாளி என்றால் அல்லது நான் இன்னும் எழுதாத ஒரு நாவலை இனிமேல் நான் எழுதுவேன் என்றால் நான் நீலகண்ட பறவை தேடி போன்ற ஒரு நாவலை நான் எழுத வேண்டும் அதன் உள் காட்டப்படுகிற அத்தனை உலகங்களையும் அத்தனை வாழ்வையும் அத்தனை மனிதர்களையும் நான் எழுதி காட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு முன்மாதிரியாக இன்னும் இன்னும் எனக்கு வந்து இத்தனை வருடங்கள் ஐம்பத்தைந்து வருடங்கள் நான் எழுதிய பின்பும் கூட நீலகண்ட பறவை தேடி போன்ற ஒரு நாவலை நான் எழுத வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆசை ஆசை இருக்கிறது அது என்ன மாதிரியான நாவல் வங்காளம் சார்ந்த எல்லா நாவல்களுமே கிட்டத்தட்ட அறுபதுகளில் எழுதப்பட்ட எல்லா நாவல்களுமே அந்த வங்காளத்தை அதனுடைய பின்னால் இருந்த பஞ்சத்தை அதை சார்ந்த இப்போது சூழலியல் என்ற சொல்லுக்குள் வருகிற அத்தனை விஷயங்களையும் அத்தனை மிகப்பெரிய ஒரு இதிகாசம் போன்ற வெவ்வேறு விதமான பாத்திரங்களோடு சொன்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு நாவல் வாழ்த்துக்களையா நீங்க சீக்கிரம் அந்த மாதிரி ஒரு படைப்பை நீங்க படைக்கணும் நான் சொல்லுகிறேனே தவிர நிறைய
நீங்கள் எழுதணும் சரி வேறு வேறு ஒரு படைப்பை பற்றி சொல்லுங்களேன் உடனடியாக நான் சொல்லணும்னு நினச்சோம்னா இந்த காடோடிங்கிற புத்தகத்தை பற்றி தான் நான் சொல்லுங்க யார் எழுதுனது நக்கீரன்கிறவர் எழுதுனது இந்த காடோடி புத்தகத்தை சொல்லணும்னா படித்து முடித்தது இப்போது ஒரு ரெண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னால் தான் படித்தேன் இது கதையா கதை இது வந்து அது புனைவு என்று சொல்லப்பட்டாலும் அல்லது நாவல் என்ற வகையின்கள் இது வந்திருந்தாலும் என்னை பொறுத்தவரையிலே நக்கீரன் என்கிற அந்த படைப்பாளி போஸ்னியா என்கிற ஒரு காட்டில் மரம் வெட்டுகிற ஏதோ ஒரு ஒரு குழுவின் கிழ வந்து அவர் வந்து வேலை பார்த்துருக்கிறார் சரி கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு வருடங்கள் வந்து அவர் வேலை பார்த்துருப்பார்னு நினைக்கிறேன் இந்த போர்னியா காடுங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா இந்த இந்தோனேஷியாவுக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் இடையில உள்ள ஒரு தீவு மாதிரியான ஒரு இடத்துல உள்ள வந்து ஒரு காட்டுப்பகுதி அந்த காட்டுப்பகுதியை வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இங்கே இப்போது நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அல்லது அமேசான் காடுகள் அழிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த போர்னியா காடுகளையும் வந்து அவங்க வந்து மரத்திற்காக வந்து வெட்டி வெட்டி அவர் நேரடியாக அந்த முன்னுரையில சொல்றாரு டாலர்களுக்காக அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு அதுக்காக வெட்டப்படும் போது வந்து இவர் வந்து அந்த காட்டுக்குள்ள முதல் முறையா காட்டுக்குள்ள போனவர் முற்றிலும் அந்த காடு அழிஞ்ச பிறகு அந்த காடு அழிந்த கவலையோடு வந்து வெளியில வர்றார் அந்த நாலு வருடங்களை வந்து அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு இதை புனைவு என்கிற மாதிரி சொன்னாலும் என்ன பொறுத்தவரில் இது நக்கீனுடைய ஏதோ ஒருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு நாலஞ்சு அத்தியாயங்களை அப்படி எடுத்து நீ படிச்சுப்பாரு அப்படின்னு கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது இதை நான் படிக்க போதெல்லாம் வந்து நான் படித்து முடிச்சுட்டு நான் ஆளாளாக தேடி தேடி ஏத்துரா வர ஆள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள் தூங்கிட்டு இருந்த ஆள் எழுப்பி கூட நான் இப்படி ஒரு புதுசாக படிச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பாதிச்ச புத்தகமாக இருக்குது இதில் வர்ற இதில் எல்லாருக்குள்ள ஒரு கார்டு இருக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு கார்டு இருக்கு எனக்குள்ள ஒரு கார்டு இருக்கு எதிர இருக்கிறதுக்கு முன்னா உள்ள ஒரு கார்டு இருக்கு நாம் காடுகளை இழந்து விட்டோம் அல்லது தொல்குடிகளாக காடுகளில் இருந்து நாம் வெளியேறி விட்டோம் இது ஒரு விதமான புலம்பெயர்தல் தான் ஒரு விதமான அகதித்தன்மை கொண்ட விஷயம் தான் என்னுடைய ஆதி மூதாயி மரத்திலேருந்து நான் விலகி ஒரு அரச மரத்திலேருந்து நான் தள்ளி ஒரு பத்தடி போனா கூட அந்த திரும்பி அதை மரத்தை ஏற்று பார்க்கணும்னு எனக்கு இருக்கு அப்போ அகதித்தன்மை அப்படின்றது ஒரு ஆழமான ஒரு தொல்குடியில் நம்ம எவ்வளவு இடம் பெயர்ந்து வந்துட்டோம் நீங்க ஒரு இன்னைக்கு காலில் தட்டு போட்ட பெருவரில் தட்டு போட்ட ஒரு கூழாங்கல்ல பார்க்கும் போது ஒரு பெரிய என்னுடைய சிவசேலம் ஊரில் இருக்கிற பெரிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஒரு பாறை உருண்டு வந்து கிடந்தா எப்படி கிடக்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அல்லது இதுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளவு பக்கம் இருக்க அப்படித்தானே இருக்குது நான் சோ காட்டுல இருந்து நான் வந்துருக்கிறேன் நான் சொல்லப்போனா காட்டான் நானுங்க உண்மை காட்டான் நானா அந்த காட்டான் என்கிற உணர்வை நீ ஒரு தோல்குடி என்கிற உணர்வை மலேசியாவுக்கும் இந்தோனேஷியாவுக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு போர்னியா காட்டிலிருந்து வருகிற ஒரு நக்கீரனுடைய குரல் வந்து இங்க திருநெல்வேலியில் இருக்கிற எனக்கு வந்து நீ காட்டான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ காட்டானாக இருக்கு சந்தோஷமா இரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற விஷயம் நிச்சயமா நான் சந்தோஷமா இருக்கு காட்டானா இருக்கிறது சந்தோஷம் இதில் வருகிற பாத்திரங்கள் வந்து இவர் இந்த கதை சொல்லியாக இருக்கிற நக்கீரன் ஒரு பாத்திரம் எல்லா படைப்புகள்லையும் கதை சொல்லி ஒரு பாத்திரமா தானே இருப்பாங்க அதையெல்லாம் தாண்டி பில்யோ என்கிற ஒரு வயசாழி பாத்திரம் வருது ஒரு அந்த தொல்குடி காட்டை அறிந்த அந்த காடுகள் அழிக்கப்படுவதை விரும்பாத காடுகளை அழிக்க வருகிற ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் அந்த காட்டை பற்றி தன்னுடைய கடைசி காலம் வரை எடுத்து சொல்லி கொண்டே இருக்கிற பில்லியூ என்கிற ஒரு கிழவன் பாத்திரம் என்னை மிகவும் பாதித்து கொண்டே பில்லியூ என்கிற அந்த கிழவன் பாத்திரம் மாத்திரம் இல்ல இந்த கதை சொல்லி பாத்திரம் மாத்திரம் அல்ல அதுல உமர்னு ஒருத்தர் எல்லாருமே அந்த அந்த காடு விட்ட போற குழுவில் இருக்கிறவங்க தான் உமர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாத்திரம் வரும் அண்ணாங்கிற ஒரு பெண் பாத்திரம் வரும் ரலாங்கிற ஒரு ஒரு இன்னொரு பெண் பாத்திரம் வரும் இப்படியாக அதுல வருகிற எல்லாருமே தன்னுடைய வீடுகளை விட்டு விலகி ஒரு காட்டின்குள்ளே இருந்து காடை அழிக்கிறோம் என்கிற துக்க உணர்வோடு காட்டை அழித்து கொண்டு அவர்களுடைய சம்பாத்தியத்திற்காக அந்த வேலையை பனி மழைக்கு மத்தியில் வெள்ளத்திற்கு மத்தியிலே அந்த போர்னியா காட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு தன்னுடைய அடிப்படை மனிதாபிமானம்லாம் உச்சமாக தோண்டப்பட்டு அந்த காடுகளுக்குள் அசல் மனிதராக ஒவ்வொரு மரம் வெட்டப்படும் போதும் அதை சார்ந்த மரம் வெட்டுற எல்லோருமே வந்து வருத்தப்படுகிறார்கள் மரங்கள் அழிக்கப்படுவதற்காக கடைசி காட்சியில் கூட அந்த பெலியோங்கிற கிழவன் அங்கேயே இருக்கிறான் ஒரு சிலாங்கான் பத்து ஒவ்வொரு பகுதியாக அழித்து கொண்டே போகிறார்கள் அவருக்கு திட்டமிடப்பட்ட பகுதி பகுதியாக அழித்து கொண்டு வருகிறார்கள் 
கடைசியாக சிலாங்கான் பத்து என்கிற ஒரு பகுதி இருக்கிறது அதில் ஒரு அதில் நக்கீரன் குறிப்பிடுகிறார் மூதாய் மரம் அப்படி என்கிறார் மூதாய் என்றால் முதிர்ந்த தாய் மூத்த தாய் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த மரம் என்ன பண்ணுதா இந்த காட்டை விட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்கிறோம் அவங்க அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு அழகு அவங்க அவங்களுடைய கனபரிமாணம் இயந்திர பரிமாணத்துக்கெல்லாம் அதை அடபட மாட்டாங்க அவங்க ஒரே வெட்டில் வெட்ட வேண்டிய பரத்தை மூணு அடுக்காக வெட்டுறாங்க அவங்க முதல் அடுக்கை எடுத்துகிட்டு நகர்த்தி கொண்டு போயிடுறாங்க ரெண்டாவது அடுக்கை நகர்த்தி கொண்டு போயிடுறாங்க இந்த மூணாவது அடுக்கு மரம் வந்து வரமாட்டேன் காட்டை விட்டு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் இது வராது நீ என்ன சொன்னாலும் காட்டை விட்டு வராது அங்கே தான் இருக்கணும் அந்த பிலியவு சொல்கிறார் நான் இப்படி வந்து பிலியவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அதே மாதிரி நான் காட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன்னு சொல்லுது அந்த மூணாவது துண்டு அது மாதிரி நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் காட்டிலே இருக்குமே பிலியவு கூட நான் இருந்துட்டு போகிறேன் அந்த மாதிரியான உணர்வு நான் சாமியை கும்பிடலாம் சாமியை கும்பிடலாம் இல்லை ஆனால் நான் காட்டை கும்பிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் இந்த சருவ கும்பிடுவேன் அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான் ஆக காடு அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான ஆன்மீகமான ஒரு கோபுரத்தை பார்த்தா ஒரு தர்காவை பார்த்தா இல்லாட்ட ஒரு சர்ச்சை பார்த்தா அவங்களுக்கு என்ன உணர்வு வருதோ நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மரத்தை பார்த்தா நிச்சயமாக நான் கும்பிட்டு வருவேன் மரத்தை தழுவுகிற மனிதர்களை நீங்கள் வந்து நினச்சி பாருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குது காடோடி அருமையான ஒரு புத்தகம் இதே போல் நீங்கள் படித்து படித்த இன்னொரு புத்தகத்தை பற்றி பாருங்கள் இப்போ காடோடி புத்தகம் என்றால் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம கொஞ்சம் பின்னால் போனால் என்ன அப்படின்னு தோணுது சரிங்க நான் காடோடியிலேருந்து நான் வந்து கதவு அப்படிங்கிற ஒரு தொகுப்புக்கு வரும் என்ன மாதிரியான கதை கதவு என்கிற கதை கே ராஜனாருடைய கதை என்ன மாதிரியான கதை என்பதற்கு மிக சரியான அறிமுகமாக வந்து கதவு கதவு இருக்கிறது கே ராஜனாரனை எப்படி நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் என்றால் அவர் ஒரு கரிசல் காட்டு விவசாயி அல்லது கரிசல் வட்ட வட்டார சொல்லகராதியை தயாரித்தவர் அல்லது கரிசல் இலக்கியம் என்பதை தமிழ் இலக்கிய வரைபடத்திற்குள் முதன் முதலாக கொண்டு வந்தவர் அப்படிலாம் அவரை பற்றி நினச்சிட்ருக்கோம் அவர் கதவுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் பேசப்படுகிற கோபுரத்து மக்கள் அல்லது கோபலபுரம் அல்லது வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் இப்படியாக இப்படியாக மறைவாக சொன்ன கதைகள் நிறைய அவர் சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தைந்து தலைப்புகள் அவருடைய புஸ்தகம் இருக்குது இந்த குறிப்பிட்ட கதவு சிறுகதையை வந்து அவருடைய முதல் சிறுகதையும் கூட அது எதை பற்றி சொல்லுன்னா ஒரு கரிசக்காட்டு விவசாயி வந்து வரி கட்ட முடியாமல் நில வரி கட்ட முடியாமல் அவங்க வீட்டு கதவு பிடிங்கிட்டு போயிடுறாங்க இதில் இந்த பஞ்சாயத்தில் பஞ்சாயத்தில் இருந்து அந்த வீட்டில் இருக்க பிள்ளைகள் அந்த கதவு பிடுங்கிறதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் இந்த ஊஞ்சல் ஆடுவாங்க வீட்டில் ஆடுவாங்க எல்லாம் அந்த கதவை தள்ளி தள்ளி விளையாடுற மாதிரி அந்த பிள்ளைகள் வீட்டில் இருக்கிற சீனிவாசனுங்கிற பிள்ளையும் லட்சுமிங்கிற பிள்ளையும் வந்து அந்த கதவு மேலே ஏறி நின்றுட்டு ஆட்டி ஆட்டி விளையாடுது நிச்சயமாக எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு அனுபவம் இருந்தது எல்லாத்துக்கும் ஒரு அனுபவம் இருக்கும் அவங்க அம்மா எல்லாம் காட்டு வேலைக்கு போயிருப்பாங்க திடீர்னு அங்கே கிராமத்து தலையாரி வந்து இந்த மாதிரி வீட்டில் அவங்க அம்மா இல்லையா வரி கட்டாமல் கிடக்க இந்த மாதிரி நாளைக்கு கதவை கழிட்டு போயிடுவோம் அப்படி மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கதவை வந்து யாரும் இல்லாத சமயத்தில் வந்து கழிட்டு போயிடுவாங்க இவ அம்மா எப்பவுமே விவசாய கோழிகளுக்கு வேலைக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் தான் வரும் அம்மா கஞ்சி காய்ச்சி வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க கதவு இல்லாதனால நாய் வந்து நக்கிட்டு போய் பிள்ளைகளுக்கு இந்த லட்சுமிக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும் இது பசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் திடீர்னு வந்து இதுக்குள்ளேருந்து ஊருக்குள்ளேருந்து ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இந்த இது வந்து கதவை கட்டிக்க வேண்டும் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் இருந்தால் இதில் வச்சுருக்காங்க நம்ம வீட்டு கதவு அங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் சீனிவாசம் லட்சுமியும் ஓடி போவாங்க ஓடி போய் அந்த கதவு இருக்க இடத்துல போய் அப்படியே இந்த கதவை அந்த கண்ணூட்டியை தடவி கொடுக்க மாதிரி கதவை தடவி தடவி கொடுத்து அப்படியே கண்ணத்தோட கண்ணை வச்சு அப்படி முத்தி அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நிற்பாங்க இதுதான் கதை வந்து ஒரு கிராம கரிசல் காட்டு கிராமத்து விவசாயி கிசி கட்ட முடியாமல் அவனுடைய வீட்டு கதவை பிடிங்கிட்டு போகிற காலமெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் அது ஐம்பத்தி ஒன்பதில் வந்த கதை அது வந்து அறுபத்தி ஐந்தில் இந்த புத்தகமாக வந்திருக்குது அப்படிப்பட்ட இந்த தொகுப்பில் வந்து வெவ்வேறு கதைகள் இருக்குது ரொம்ப அருமையான கதைகள்லாம் இதில் இருக்குது வந்து இதே போல் இன்னொரு புத்தகத்தை பற்றி எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்களா இன்னொரு புத்தகம் என்றால் நான் அடுத்தால இந்த ரூமி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை பற்றி சொல்லுவேன் எதை பற்றி எழுதுங்க இந்த ரூமி என்கிறவருடைய கவிதைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவிதைகளை வந்து இவர் என் சத்தியமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் மொழிபெயர்த்திருக்கார் மொழிபெயர்த்திருக்கார் ஆங்கில மொழி வந்து தமிழ
பேர் வச்சிருக்கிறார் இந்த புத்தகம் வந்து முதல் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி பத்து பக்கம் வந்து ஜ ஜலாலுதீன் ரூமியனுடைய கவிதையினுடைய மொழிபெயர்ப்பாக இருக்குது அதற்கு பின்னால் இருக்கிற இந்த இளம் பச்சையில் இருக்கிற புத்தகங்கள் வந்து எனக்கு இந்த கவிதையை விடவும் அல்லது கவிதையை போல எனக்கு முக்கியமான அப்படி என்னங்க இருக்கு கவிதை புத்தகம்னு சொல்றீங்க கவிதைக்கு பின்னாடி என்னங்க அப்படி என்ன இருக்கும் அது எழுதுனதும் யாரு அதுக்கு பின்னால குறிப்புகள் கவிதை எழுதுனது ரூமி ரூமியை சார்ந்த குறிப்புகள் தான் இந்த இதுல இருக்கு இந்த ஒரு இணைப்பா இருக்கிற பகுதி வந்து எதுக்காக இந்த இணைப்பை கொடுத்திருக்காங்கன்னா நீங்கள் ரூமியை மேலும் புரிந்து கொண்டால் ரூமியின் கவிதைகளை மேலும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வந்து அவர் ரூமி என்ன சொல்றாருன்னா என்னுடைய கவிதைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு தர்விஷ் நடனத்தை போல அல்லது ஒரு சனா நடனத்தை போல காதலையும் இந்த வாழ்வின் பரவசத்தையும் சுட்டி காட்டுகிற சுழன்றாடும் நடனங்கள் அப்படிங்கிற இதுல நிறைய பகுதிகள் என்னுடைய பழக்கமே என்ன என்றால் வாசிப்பின் போது என்னுடைய வலது கையில் ஒரு சிறிய பென்சில் இருக்கும் சில சமயங்களில் இது போன்ற நல்ல புத்தகங்களில் வந்து எல்லா வரிகளையுமே அடிக்கோடவிட வேண்டிய ஒரு ஒரு சூழ்நிலையும் வந்து விடுகிறது நான் திறந்த பக்கத்தில் நான் குறித்திருப்பதை வாசிப்பது என்றால் ஒளி அதன் மூலத்திற்கு திரும்பும் போது தான் ஒளிரச் செய்த எதையுமே எடுத்து செல்வதில்லை அப்படிங்கிறார் இது ஒரு பெரும்பாலும் காதல் கவிதையாக உணரப்பட்டாலும் இது இறை நிலையோடு எழுதப்பட்ட கவிதைகள் என்பதுதான் ரூமியின் நம்மை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இடம் இதை வைத்து ஒரு இந்தி திரைப்படம் கூட வந்திருக்கிறது இதையே அடிப்படையாக கொண்டு சரி தவறு என்பதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வழி உண்டு அங்கு சந்திப்பேன் உன்னை இந்த சரி தவறு என்பதற்கு அப்பாற்பட்ட வழி அப்படிங்கிறது இல்லையா இது வந்து சாதாரணமான காதல் சம்பந்தப்பட்ட வழி இல்லை அது கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள வழியை பற்றி தான் வந்து சரி தவறு இல்லாத வழி வந்து என்ன காதலில் சரியும் இருக்கலாம் தவறும் இருக்கலாம் ஆனால் இறைநிலையில் அப்படி இருக்காது என்கிறது மாதிரித்தான் அவர் வந்து அந்த பாரசிய சூழ்நிலையில் சொல்றார் தாகம் கொண்ட மீன் ஒன்று என்னுள் இருக்கிறது ஒருபோதும் கொடவில்லை அதற்கு முழு தாகமும் தணிக்க இவ்வளவுதான் சொல்றாரு மீனுக்கு எப்படியா தாகம் இருக்காது ஏற்கனவே தண்ணிக்குள்ள இருக்குது அது எப்படி நீ தண்ணிக்குள்ள இருக்க மீனுக்கு எப்படி தாகம் எல்லாம் தனியாம இருக்கு அப்படியே ஒரு கேள்வி எழுப்புது இல்லையா இதுதான் இந்த கவிதை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அல்லது இதுதான் வந்து இது காதல் கவிதை அல்ல இது இறைவனை பற்றிய ஒரு பின்வரி கொண்ட ஒரு கவிதை அப்படிங்கிற நீங்க சொன்ன வரிகள்ல எனக்கு அந்த ஒளி எனக்கு ரொம்ப நிச்சயமா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான படைப்பு ஐயா நீங்க சொன்ன அந்த ரூமி புத்தகமா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு மாதிரியான புத்தகங்களா இருக்கு இதே போல இன்னொரு புதிய புத்தகத்தை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க புதிய புத்தகம் என்றால் அல்லது புதிதாக இருப்பது என்றால் மரணம் புதியதா இல்ல வாழ்வு எவ்வளவு பழையதோ அல்லது பிறப்பு என்பது எவ்வளவு பழையதோ அதே அளவுக்கு மரணமும் பழையது அல்லது மரணமும் புதியது எப்படி புதியதா இருக்க முடியும் என்று புதியதா இப்ப ஓஷம் சொல்றாரு வந்து நீங்கள் எப்போது பிறக்கிறீர்களோ அப்போதே நீங்கள் சாக தூங்கி விட்டீர்கள் அப்படிங்கிறார் பிறப்பு புதுசு அப்படின்னா அப்பமே நீங்க வந்து அடுத்தால என்னைக்கோ ஒரு நாள் வரப்போகிற ஒரு மரணத்திற்கு நீங்க வந்து தயாராகிறீங்க அல்லது புதுசாக்கிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பாரதி இன்று புதிதாய் இன்று புதிதாய் பிறந்த இன்று புதிதாய் இறந்தோம்னு யாரும் எழுத மாட்டோம் ஆக இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் இந்த தொகுப்பினுடைய கடைசி கவிதை தற்செயலாக நான் எப்போதோ எழுதிய ஒரு கவிதையாகும் முதல்ல அதை சொல்லுங்க ஆமா இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மரணம் சார்ந்த கவிதைகள் வந்து கணியன் பூங்குன்றனாருடைய யாதும் ஊரம் யாவரும் கடியில் எல்லாம் இருக்கு அதில் கூட அவர் சாதலும் புதுவது அன்றே அப்படிங்கிறார் அவர் சாவுங்க ஒன்றும் புது சூழ்நிலைங்க அது காலங்காலமாக இருக்கு எனிதன மகிழ்ந்தன்றும் இல்லமே முனிவின் இன்னாதது என்றும் இல்லமே அப்படிங்கிறார் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அதெல்லாம் என்னைக்கோ இருக்கு அது ஒன்றும் ரொம்ப இனியதுன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டியது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்றது அப்புறம் இல்லை அந்த மகாத்மா காந்தி அவருடைய தந்தையார் இருக்கிற சமயத்தில் அவர் கஸ்தூரிபா காந்தியோட தனிப்பட்ட மாதிரி இருந்தார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் வந்து அந்த அந்தரங்கமான நேரத்தை நான் வந்து இருந்துட்டேன் என்னுடைய அப்பாவனுடைய இறப்பு பக்கத்தில் இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடிதம் வந்து எழுதுறாரு அந்த நீண்ட கடிதத்தை வந்து இதில் போட்டிருக்கிறார் அந்த அந்த மர காந்தியனுடைய கடிதத்தை அந்த கடிதம் எல்லாம் வந்து வந்து ரொம்ப பாதிக்குது அப்புறம் திருமந்திரம் ஏற்கனவே வந்து திருமந்திரம் வந்து நமக்கு வந்து ஊரெல்லாம் கூடி உரக்க எழுதிட்டுன்னு எல்லாருமே அது கேள்விப்பட்டவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு கவிதைகள்லாம் வருது சித்தர் பாடல்கள்லாம் வருது ஜென்னனுடைய விஷயங்கள் வருது ஓஷோனுடைய விஷயங்கள் வருது 
முழுவதும் மலர்வதற்குள் மனிதன் மடிந்து போகிறான் எப்போதும் அவர் எரிக் ப்ரௌன் ஒருத்தர் எழுதுனது ஒன்று போடுறாரு இந்த மாதிரி நிறைய மரணத்தை பற்றி அதாவது நம்ம மரணம் எப்படி ஒரு ஒரு பிறப்புக்கு எப்படி ஒரு நிறைய ஒரு இதழ்கள் உள்ள ஒரு மலர் போல நம்ம வந்து பிறப்பை நம்ம யோசிச்சுக்கிடலாமோ அதே மாதிரி மரணத்தையும் நிறைய நிறைய அடுக்கடுக்கான ஒரு தாமரை போன்ற ஒரு நிறைய இதழ்கள் உள்ள ஒரு மலராக நம்ம ஒரு வயசுக்கிட்டு இந்த ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் நம்ம புரட்டிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியே தான் இருக்குது இதை அப்புறம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு மரணங்கிறது என்ன ஒரு அறையிலேருந்து இன்னொரு அறைக்கு போகிற மாதிரியான விஷயம் தான் அப்படின்ட்டு ஒரு அறையிலிருந்து மற்றொரு அறைக்கு கடந்து செல்வதை விட வேறொன்றும் இல்லை மரணம் இதே மாதிரி எழிய அது மரணத்தை பற்றிய பயத்தை போக்குறதா அப்படின்னா என்னை பொறுத்தவரையில் பயத்தை போக்குறது இல்லை மரண பயம் ஏற்கனவே உங்களுக்குள் வந்து விட்டது என்றால் நீங்கள் எத்தனை சொன்னாலும் நீங்கள் மரணத்திற்கு பயந்து கொண்டே தான் இருப்பீர்கள் மரண பயம் போக்குறது இல்லை மரணத்தை பற்றி சொல்கிற விஷயமா இருக்கு வாழ்வின் அர்த்தம் அது நின்று போகிறது என்பதுதான் இப்படியாக வந்து நிறைய 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 வந்து மரணத்தை நமக்கு ராஜாஜி சொன்னது இருக்குது இது மாதிரி நிறைய இருக்குது நிறைய பயம் இல்லாது கண்டடைவதற்கு பெயர் தான் மரணம் என்கிற உண்மை அப்படிங்கிறார் சரி இந்த புத்தகத்தை படித்து முடிச்ச உடனே உங்களுடைய மனநிலை எனக்கு மரண பயம் இல்லை என்பது உண்மையானாலும் நான் மரணத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டு சகஜமாயிட்டேங்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு விதமான எந்த இறுக்கமற்ற ஒரு நிலையில இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்தவரை இது ஒரு நல்ல புத்தகம் இது வந்து அதாவது ஒரு எழுபது வயதில் இருப்பவர்கள் வந்து வாசிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல புத்தகம் அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு சிறிய காற்றை போல அது ஒரு ஜன்னலை திறந்தது போல இந்த புத்தகம் இருக்கலாம் ஆனாலும் எத்தனை ஜன்னலை திறந்தாலும் இன்னொரு ஜன்னலையும் அவர்கள் திறக்கட்டுமே வாசிக்கிறவர்கள் என்பதற்காக இந்த புத்தகத்தை மரண பயத்தை போக்குகிறதோ இல்லையோ மரணத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது உதவுகிறது நிச்சயமா இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்துக்கு நீங்க ஏதாவது இளைய சமுதாயத்துக்கு வந்து இலக்கியம் சார்ந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா இளைய சமுதாயத்தை பற்றி எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை நான் முதலில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அருமை பட்டப்படிப்பு படித்திருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு பொறியியல் கல்லூரியோ அல்லது அடிப்படையான ஒரு தொழில்நுட்ப படி படித்திருந்தாலும் சரி அவர்களின் திசையை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே வாழ்வை பற்றி எண்களை விட முன் தீர்மானிக்க முடிகிறவர்களாகவும் அவர்கள் அத்தனை கஷ்டங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் மத்தியில் அவர்களால் சிரிக்க தெரிகிறது அவர்களால் பொன் நான் சிரித்ததை விட என்னுடைய பையன் அதிகமாக சிரிக்கிறான் என்னுடைய பையன் சிரித்ததை விட சிரித்து கொண்டிருப்பதை விட இன்றைக்கு இருக்கிற இருபது வயது இளைஞன் அதிகம் சிரிக்கிறான் அதிகம் கோவப்படுகிறான் எல்லா உணர்வும் உணர்வு பூர்வமாக இருந்தாலும் நிறைவாக இருக்கிறதாகவே நான் நினைக்கிறேன் இதையெல்லாம் விட வாசிப்பு என்கிற வகையிலும் படி படைப்பு என்கிற வகையிலும் பார்த்தாலும் கூட எங்கள் காலத்திலே இருந்ததை விட நிறைய படைப்பாளி இளைய படைப்பாளிகள் நிறைய பேர் முன் வந்திருக்கிறார்கள் எழுபது வயது மூத்த படைப்பாளியாக இப்போது எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இனிமேல் எழுத வரப்போகிற பேனாவை முதன் முதலில் திறக்கிற அத்தனை நல்ல இளைஞர்களுக்கும் அவனுடைய மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் நிச்சயமாக ஐயா இப்போ இவ்வளவு நேரமும் வந்து எங்களோட படித்ததில் படித்தது நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு நல்ல தரமான அழகான புத்தகங்களை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இப்போ பிரஸ்டிபி தெரிவித்துக் கொள்கிறது மிக்க நன்றியா